，就他还想娶纳兰时期，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。也没想到这小子还真挺有勇气的，大话谁不会说？匹夫之勇罢了。那便是萧家那小家伙，不是说是个不能存储斗气的废物吗？哼哼，看他那副气度，可不像是强装出来的。不知为何，这小家伙给我一种挺熟悉的感觉。嗯，你也有这样的感觉吗？哼，拿兰老家伙，那就是差点成为你拿兰家族女婿的萧家小子，似乎并不像传言中的废物啊。嗯，这般气度与心性，在我所见过的年轻人中，可没有几个呀。年轻人，凡事留一些。不过，既然你这般要求，那就随你。生死各安天命。今日三年之约已至，你们以前的恩怨将会彻底结清。希望以后一切纠葛可以。玄阶终极的斗技，修炼出武道界性的地步。哎，我修炼了近两年，也不过才四道啊！这刚开始，便是使用这种等级的斗技，恐怕是要速战速决呀、啊！那萧家的小子，可要倒霉喽！既然这样，那便硬气。若真认为他这么容易就败了，那也太小看云岚宗的栽培了吧。嗯、这小家伙不错呀，不过刚才的攻击看似凶猛，却并没有给纳兰嫣人造成多大的伤害。身法，嗯，看来这三年云云对他的培养很是尽力呀、啊。他体内的能量正在急速增加着，而且隐隐有着突破斗师界限的趋势。云岚宗的秘术果然不凡呐、啊。萧炎的小家伙也不是咱省油的灯啊。嗯，而且。
且他手中那把大黑尺似乎也有些诡异。看他双脚落地时造成的气流，那尺子应该很有分量。刚刚尺子离手时，他跑的速度，甚至连斗气都瞬间变强了许多。嗯，我真的挺好奇的，这小家伙到底是凭借什么？能在三年内脱掉废物的名头，还这么快就追上云兰宗重点培养的纳兰嫣然的？萧家废物少爷，终于要展示真正的实力了。哇，那来世间已经进入大斗师了。已经开始了吧？好强的威压！这是何物？怎么会出现在宗门里大师，好久不见！啊，各位朋友不必多礼。没想到家老法老两位也在，不过今日宗主不在，招呼不周，见谅见谅。丹王不必客气，不必客气。啊，嗯，这位是海波东，冰皇海波东。当年古河尚还在历练之时，便是久仰海老大名。今日一见，威风不减当年呐。嗯，那便是萧炎。是啊，只不过却并非废物。二星大斗士，这就是你的实力。来吧。出了斗气铠甲了，哼，这下好玩了。大长老，这那小子的实力是有些出乎意料，不过与嫣然还是有着一些差距的。安静看着吧。不得不说，你现在的实力确实有资格让我证实，但也就仅此而已。
下的秀叔，也从未忘记过你我之间的约定。只有了却你我之间的一切关联，才有资格获得我想要的一切。只是你无法理解罢了。或许吧。如果你不了解我的理想，也不知道为了今天，我都放弃了什么。我自己有权利选择我的人生，想做我的男人，你还没有资格。嫣然他日能否统领云兰宗，就看这一战了。对我一无所知，我对你已经没有那所谓的仇恨了。虚伪，萧炎，这场约定你是赢不了我的比试要结束了，把嫣然逼到这一步，这个萧家小子真的很强啊！这丫头竟然被逼到这一步了，终于使用底牌了吗？萧炎，必胜负吧！
绝不能输。萧炎，不可能战胜我的。三年前如此，现在也是如此。有些出乎我们的掌控了。那个萧炎真的很强，俨然不能输，不然在这么多强者面前，云岚宗的脸往哪儿搁？那大长老的意思是，都皇阁下、啊，葛叶，注意你的形象，你可是宗内执事。我，我是萧炎，是都皇。好，俨然俨然。嫣然。
，叔叔说对已经没有了任何意义。日后的我们不会有任何交集，你继续做你的云南宗少宗主，我会去继续做我的苦行修士。三年之约结束了。小爷，还望看在云南宗的面上，让嫣然几分。事后我云南宗定会给你满意的酬谢。不简单呐、啊！嗯，假以时日，此子必成大器。终于结束了小爷，你赢了。现在想来，当年去萧家退婚，我的方式的确不妥，所以，请日后代我与萧叔叔说一声抱歉。按照当年的约定，我纳兰嫣然本该为奴为婢，不过，为了宗门的名声，其实我不能如约了。反正我在你心中蛮不讲理的印象，也已经根深蒂固。那就再让我任性一次吧。好，嫣然。啊。我对收你为奴为婢，并没有太大兴趣，所以你也不必以此来保全云兰宗声誉。三年之约已经结束。你的失败，就当是为你当年的行为付出的一点代价吧。你也知道，这种纸面条约没多大的约束力。三年前说的话，今日我再重复一次：纳兰嫣然，日后你与我萧家，再无半分瓜葛。都自由了。诸位，好戏收场了，各回各家吧。小言，请留步。我云兰宗有事需要你来验证一下。嗯、云林大长老，嫣然的确技不如人。嫣然，这并非是因为比试之事，你暂且退到一旁休息。难道那云林因为比试输掉？还想将人家强留下不成？嗯，云灵素来重视云兰宗声誉，他可不敢做出这种蠢事来。我敢肯定，就是他。云灵长老，何事？你敢肯定吗？是他。小野，几个月前
我们云兰宗外门执事莫城被人所害一事，想必你应该知道吧？云宁长老，此话何意啊？何意，你来说说莫城被杀时的情景。莫城被杀当天，我刚好陪少宗主去莫家祝寿。当时，我亲眼看到两名蒙面斗皇闯入寿宴，我和少宗主因为有事就提前离开了。但我还是亲眼看到，那个斩杀莫城的神秘斗皇所用的斗技，与萧炎刚刚击败少宗主所用的斗技极为相似。杀死莫城的那个神秘斗皇，就是萧炎。啊！云灵长老，对于贵宗莫城执事的死，我的确略有耳闻。不过你们真的认为我有斗皇强者的实力，是不是有些太抬举在下了？嫣然。当日你也在场，虽然你并未见得对方容貌，可两者一些特殊的地方，你应该知道一点吧？大长老，我并不能辨别他的身份。我记得那神秘斗皇的斗技里，掺杂着一股极为恐怖的白色火焰。白色火焰。炼药师大会的时候，萧炎还真使用过一种白色火焰，我敢肯定，那是一种异火、啊。果然还是留下了破绽。萧炎先前伪装成炎霄参加炼药师大会，在场的诸位应该都还记得，当时你就使用了一种威力极大的白色火焰，这个你没法狡辩了吧？天下间能够使用白色火焰的人多了去了，你不能说他们都是杀了莫城的凶手吧？云林长老还是不要随意乱讲的好。站住！脚掌在我身上，去与留，还轮不到你做主。在未查清是谁杀了莫城之前，你或许得留在云兰宗了。执法队，留下他。是。脱不了干系，他真是凶手，这必须为莫城之死付出代价。今日的举动，还请诸位理解。大长老，此事是否有些误会了？萧炎若真是杀了莫城的凶手，我岂能和他交手那么久？待我们先把他留下，其他的等宗主回来再说。拿下他！三名斗王一起对付我。太看得起我了吧！家伙，看来有些麻烦了。这三个老家伙出手，就算是我也要被拖延上一阵。如果他拿不出击杀莫城时的那种实力，想必今日也只能留在云兰宗了。你不打算出手一下？毕竟萧炎也是炼药师工会的荣誉长老啊。呃，我代表的。
的是整个加马帝国炼药师工会，若是直接出手帮萧炎，那会有损双方的关系。先看看吧，到时候我再私下找云宗主说情吧。萧炎对海波东的诱惑很大呀，甚至大到能够让他甘愿出手阻拦云兰宗的地步。这个小家伙儿，真是让我越来越好奇了。海波东，啊，冰皇海波东，你竟然还活着！没事吧？你要再不出手，那就该有事了。护着你和三个斗王缠斗，会有些麻烦。别和他们应战，只要能够离开这里就行。云兰宗可不是省油的灯，幸好云云不在此处，不然想要让你离开就彻底没有办法了。那就拜托海老了。海波东，当年一别，没想到今日还能见面，真是让人意外呀。云灵，我也没想到你竟然成了云兰宗的首席大长老。当年的你，似乎不过是刚进入云兰宗的长老院而已。叙旧的话，还是日后再说。此事事关我云兰宗声誉，海波东，还望你不要随性出手，免得损了云兰宗与米特尔家族之间的关系。抱歉了，因为一些缘故，今日我必须保全萧炎。如果你能看在我的薄面上让他离去。日后我海波东不会忘记你这份人情。你知道这是绝对不可能的事。莫城作为我云兰宗之人，这些年对宗内的贡献也是所有人有目共睹。这种功臣若是死的这般不明不白，日后我云兰宗该如何服众？云兰宗执事听令，皆云兰勿阵。
跟紧我。云雷，你们三人拦住他。结束了，云兰宗几个长老的融合斗技很是麻烦，海波东就一个人，难以将萧炎从云兰宗带走了。是什么东西？好像是条尾巴，又是一种从未露面的底牌。这一小子难道真是杀死莫城的强者？小家伙，你醒了。这一手，小家伙，饿了吧？嗯，帮我个忙，拦住他行吗
想到，萧炎竟然还隐藏着这么一头堪比斗王强者的五阶魔兽。哎，不知为何，总觉得这东西有种熟悉的感觉。你们缠住海波东，我来对付这头魔兽。既然不用担心那边的事情，那么接下来就让老夫来领教领教。是你融合斗技强横。寒冰斗技更胜一筹，封盾。嗯嗯小心！
。好小子，倒是老夫小瞧你了。大斗师的实力能够伤到云灵，想必斗技等级不会低于地阶吧？夜火，斗王级别的宠物，现在又是地阶斗技。云兰宗弟子听令，接云烟赴日阵。是。是连护宗大阵都用上了，云灵这次怕是被萧炎气疯了。宗大长老的身份，竟然对一个小辈动用护宗大阵，还不动！既然你执迷不悟，那也别怪老夫不念旧情。哎，为了一个莫城而已，与一名斗皇强者以及一名潜力恐怖的未来强者闹成这般，值得吗？不是为了莫城，他一个外门执事还没这么大能耐，倒是萧炎的厉害，让他云灵颜面大失。云灵是动了私心呢，下地狱去吧！可恶！我我明镜。加马帝国的云兰宗，竟是这副德行！整个宗门上千人，竟然联手起来对付一个不到二十岁的少年，啊、真是丢尽了当年云破天在大陆上为云兰宗打出来的脸呐！
谁？竟敢辱于兰宗先辈，藏头露尾之人！有本事，你老夫现身！哼哼，别人怕你，兰宗，可我灵隐。却被半点惧怕。灵隐，你不是加马帝国的人。谁规定的？不是加马人就不能进入这个国家了？果然是大陆上来的强者，以他的势力，怎么可能接触到这个层面？事情发展到这一步，云灵也该小心的思量一下这其中的得失了。这位朋友，今日是我云兰宗宗内之事，还请不要插手。事后我云兰宗定会将阁下视为上宾。虽然我云兰宗已有多年未踏足帝国之外，可对于来到加马帝国的大陆强者，却是一直持着欢迎态度。<笑>你倒是挺会说话，不过可惜了，老夫受人之命。萧炎这个小家伙，今日我却是要毫发无损的将他带走。是他。当时他对你并无杀意，现在看来，他明显有帮着你的意思，朋友。虽然不知道你究竟是何人，不过这般得罪我云兰宗，可并不是什么明智之举。<笑>云兰宗很了不起，虽在加马帝国有几分重量，可在斗气大陆上也不过只是二流势力而已。没想到云兰宗竟然培养出了你们这些井底之蛙。<笑>当年云破天费尽千辛万苦打拼的名声，恐怕是要败在你们手上了。<笑>不管你是何方势力，你们真当我云兰宗是摆设吗？今日若不留下萧炎，云灵还如何协助宗主管理宗门？小姐要护的人，谁敢上这一根汗毛？几分能耐，难怪如此猖狂。好，给老夫破！欺人太甚！
，留了口气。嫌活着累，老夫可以帮你一把。这么多年来，第一次让我们玉兰宗如此难堪。今日若是放任你们安然离去，恐怕日后我玉兰宗在加马帝国将再无声望可言。你没这个本事，我的确没这个本事。南宗宗主云山，看这气势，是真的突破了斗皇掌臂，进入了斗宗级别。斗宗强者，看来这下真的是遇到麻烦了。我是个有始有终的人，今日就算云山真的要阻拦，我也会尽力将你带下云岚山。海老，多谢了。今日之主，小言谨记于心。云灵，给我个解释吧。啊，弟子知道，老宗主曾说过，若非极为重大之事，不能打扰您的进修。可是老宗主，您再不出来，云兰宗就要让人给毁了。云韵呢？宗主外出，还没归来。这么多年来，我云兰宗还是第一次被人破坏成这样。简略说说事情吧，老宗主。今日之事，全部都是由萧炎所引起。前些时间，我从外门指使莫城被杀，此子嫌疑最大，我们也并无恶意，只想与其商讨，暂时请他留下，查清真相。若是冤枉了他，云灵定会向他赔礼道歉。可他却仗着背后的势力撑腰，丝毫不把我们放在眼里，竟然直接大打出手。如今宗主不在。我也只能冒着打扰老宗主的风险
将您请出来了。人家刑天罚马，你们两个老家伙都过来了。哼！还有海波东，我以为当年你已经被美杜莎女王给击杀了。我也以为你这老家伙已经死了。你便是萧炎吧？小子萧炎，见过云山宗主。气度倒是不错。不过实力便是弱了一些。先前云林所说，你并没有什么反驳的吧？既然云山宗主相信的话，又何必再多此一问？云林的话我信一半，他的性子我了解。不过，不管此事究竟谁对谁错，可将我云兰宗弄成这般模样，这声誉必须要挽回。<笑>没想到这云兰宗也出了一个斗宗强者，可惜，比起当年的云破天，似乎还是差了不少啊。你是大陆上的强者，不知是哪方势力。虽说我闭关已久，可对于大陆上的势力，倒也略知一二。这可不能透露。不过再次提醒你一声，莫要以为成为斗宗强者便能为所欲为。这个小家伙。奉劝你最好不要妄动，在这大陆上，有能力毁灭你云兰宗的，并不少。这是威胁，你可以这么认为，不要怀疑我这话的真实性。你们一起吧，云兰宗这么多代积累的声誉，不能断送在我手上。不过，若是你们能从我手中离开，今日之事也就一笔勾销了。别问关于我的事，日后时机到了，就会知道。带着那些大蛇，快走！太老。道宗啊，海波东和灵影联手，能否打得过云山？很难。在云兰宗待上几年时间吧。
你需要为自己的莽撞付出一点代价。老家伙，刚才打得爽了吧？啊啊啊、他不是在晋级中失败了吗？便是那条古怪的大蛇，难怪我总是觉得有些异样。你也突破了斗皇的壁障，进入了斗宗级别，我还真是挺诧异，以你的性子，竟然会帮一个人类。他的生死我倒是不在意，你若是不动吞天蟒，我也就不会出来。既然你出来了。有何打算？带他走。老宗主，让萧炎就这么走了，必定有损于兰宗的声誉啊！我操！今日你们大闹云岚宗之事，老夫可以不追根究底。不过我希望这是唯一一次。如果日后再是如此，就算有美杜莎女王护着你，老夫也绝不善罢甘休。云山宗主放心，这地方来一次就够了。走吧。抱歉，让诸位看了一出由小辈所引起的闹剧。今日之事就这么结束吧。云山宗主说笑了，那我等也不多打扰了，告辞。老宗主，我们就这么放萧炎走了？那你还想怎么办？那美杜莎女王，即使是我都没有把握打败的，再加上对方还有两名斗皇强者。要将萧炎留下，那要付出多大代价？莫城之死绝对与他脱不了干系。既然他不可留在云岚宗，或许可以去乌坦城的萧家，将他父亲请来。嗯，他是乌坦城萧家之子。嗯，难道这么巧吗？萧。烟。是，师弟，宗主回来了，我回来了，回来了，宗主。
。嫣然，不要哭了，快老实说说，发生什么事了？此事我得汇报给老宗主，你们先回去吧。是。啊，宗主，这几日，你与云雷、云胜为何离宗？宗主，我我们只是有点私事，外出而已。那三名神秘人来自云兰宗。玉宁抓走父亲，将我萧家破坏残杀成这样，必须得让玉宁那老匹夫偿命，救回父亲。没错，族长是为救我们大家才被云兰宗抓走的，我们不惜一切代价也要把他给救回来。对，报仇！救他！把他救回来！救回来！想必这个云灵在云兰宗的地位不低吧？云兰宗，首席大长老。果然呢、啊，先前少族长大战云兰宗，因三年之约的缘故，云兰宗对你也并不是极其记恨。但如果这次将这位大长老给杀了，那我们萧家与云兰宗，则彻底无解了呀！大长老的意思。是要我不管父亲的生死吗？我是亲眼看着萧家从帝都搬到这乌坦城，一步步走到今天。虽然之前我对族长的态度有诸多不妥之处，但他为我们萧家倾注的心血，我最清楚。族长他拼死引开云灵，正是为了保全我们萧家，让萧家的血脉可以继续传承下去。我说这些，并非是阻止您去解救族长，只是无论如何，我都要救回父亲，即使代价是与云兰宗为敌。那萧家。大长老说的没错，萧家是父亲以及爷爷的心血，我不会让他凋零。现在的萧家能不能听我安排？能。为少族长之命是从。好。我打算将萧家迁离乌坦城。迁离乌坦城？为什么呀？可是这样子呀。父亲失踪之时，与云兰宗难逃干系。云兰宗势大，我萧家便是要任他欺凌不成？这事传出去，岂不是要被人指着鼻子嘲笑我们没骨气？对，是是是，是对对。救援族长对抗云兰宗，还是跟乌龟一般。缩在乌坦城，任人戳着脊梁骨唾弃。你们要选择什么？告诉我！周族长，我们萧家可没有乌龟。对，云兰宗又如何？我萧家并未招惹过他们，他们却差点让我们惨遭灭族之灾。周族长，周族长，周族长。我们与云兰宗的关系恐怕将会急糟，所以我们必须做好万全的准备。也请大家相信我，有我萧炎在，萧家就绝不会衰败。我打算将族人秘密分派出乌坦城，让大家各自前往帝国东部。大长老，你负责整理萧家的一切事务，所有财物能带走的全部带走。是。事不宜迟，现在就开始动身。族中家眷及没有战斗力的小辈先行。沿途护送至集合地，奥巴家族趁我萧家有难前来打劫，我们
必须让他们付出代价，将我们被抢走的方式通通夺回。萧家的，萧家的，那是萧家的萧炎，他回来了。这次欧巴家族可要倒大霉了。近两日，我会带人从奥巴家的残余势力中不断夺回本属于萧家的方式，借此引开城内视线，将大型物资运送离开。帝国东部临近塔格尔沙漠，云岚宗的势力相对薄弱一些。萧鼎和萧丽两位兄长，在石墨城的势力也急速扩大，这样便尽可能免除云岚宗对萧家的威胁。但十几座方式会让米特尔拍卖场打理，其中的利润与他们分成。以我和米特尔家族的关系，倒不用担心他们会泄露我们的行踪。少族长，少族长，少族长，少族长，少族长，少族长。从奥巴家夺回的功法、斗技、财物等，已彻底整顿完毕。嗯，诸位，你们也开始分散离开乌坦城，去集合地会合，结伴去石墨城。到了那里，我们萧家会有新的开始。少族长，那您呢？那老家伙的账，该算算了。少族长，我们在石墨城等您。我们在石墨城等您。父亲的灵魂气息又弱了几分，留给我的时间不多了。此次再上云岚宗，目的很直接，救父亲出云岭。双方再没有半点调和的余地。我说过，生死关头我会救你。其他时候，给我安静点。他又不是你的亲人，这么关心他做什么？放心吧，你死不了。多谢了，生死关头助我一把就够了。你就逞能吧，有云山在，想要动云林，哪有那么容易？或许吧。这算是自投罗网，还是有着匹敌云山的自信？嗯，那小子，看他的路线，好像是云岚宗。去看看，这次或许有些麻烦了，让隐卫集合。召集隐卫，海老，为了一个萧炎便暴露隐卫，会不会有些不妥呀、啊？宗主，萧炎害我云岚宗声誉大损，若是这般轻易放过他，那日后岂不是谁都能在我云岚宗脸上踩几脚？三年之约已经结束了，你这般私自带人前去萧家，无疑是让人说我云岚宗气量小，日后。谁还会信服于我们？可是他与莫城之死难逃关系，就算将他……别以为我不清楚，这次行动更多是你私人怨恨。他一个莫城，和你的关系可没好到那个地步。按照宗门规矩，现在韵儿才是宗主，你不用看我。宗主，大长老也是为宗门着想，况且此次去乌坦城，也并未给萧家造成多大伤亡。仅仅破坏了一些房屋建筑而已，萧家也认不出我们的身份，此事就装聋作哑过去了吧。萧炎可不是蠢货，他迟早会怀疑到云岚宗头上来。前几日的闹剧，你们还没玩够。云灵，给我滚出来！怎么回事？啊！萧、啊、炎。啊
年，他怎么又来了？小严，你当真是找死不成？老家伙，把我父亲交出来，不然就算今天云山护着你，一定要绝你性命！好大的口气！老夫正好在找你，今日你就永远留在云兰族吧。云林，住嘴！云池，耀炎。恐怕还是叫你云兰宗宗主云韵比较好吧。你没想到，嫣然口中说的萧炎，竟然会是你。韵、哦、儿，你与萧炎相识？嗯，有过几面之缘，不过他也是掩去了真实性命。云韵大人贵为云兰宗的宗主，我一介无名小子。又怎可能与他相识？我认识的那人叫云芝，并非云韵。小言，你还真当我云兰宗好欺负不成？虽说你有美杜莎女王撑腰，可老夫依然要奉劝你：凡事留一线。想要找阮世子你，你可是找错地方了。云山宗主，我为何来云南宗？恐怕你得问云灵大长老吧。云灵对萧家造成的一切损害，我云兰宗赔偿便是。好了，如果你是为了这事而来，现在可以走了。<笑>云山，我敬你是前辈，方才这般客气说话。云灵他差点害得我萧家被灭了满门。轻描淡写的一句赔偿便能抵消，这事的确是云林做的过分了。你想要如何补偿？补偿？一个混蛋就知道补偿！云林将我父亲打成重伤后，将其从萧家追杀出去，至今生死未卜。你们今天不给我一个交代，就是拼了这条命，我也要让你们云兰宗元气大伤！你父亲。云林可并未说过他伤过你父亲，那你的意思，是我们萧家上下亲眼所知的事实，是你也做不成？这笔账，我不找你云兰宗算，该找谁算？你说啊！给我把事情说清楚，否则我有权让你交出大长老的职位。宗主，那晚我们确实追了上去，可就在萧家后山的密林，那肖战就突然消失了。突然消失了。肖战不过是个大斗师，怎么可能在你们三个斗王面前消失？你说谎也要找个好点的借口吧。今日交不出我父亲，那便回了这里吧。萧炎，给我点时间调查清楚。如果真如云林所说，我可以派人帮你找寻你父亲。纵然云林有错在先，云兰宗自会处置。哪轮到你一介小辈在这里如此放肆？这就是云兰宗真正的嘴脸。今日云林的老命，我笑了。云兰宗是你们逼我的。两种异火相融，这个家伙，这家伙
真的疯了，他想把云兰宗彻底毁灭吗？云兰宗内部白痴，怎么把他惹到这份上了？宗举全宗之力抓捕一个大斗师，你竟然还要动手，是不是太过丢脸了？美斗沙女王，莫要以为老夫怕了你，我只是不想与你起冲突而已。希望你不要多管闲事，否则我云兰宗也不是任人随意踩在头上的。如果你有这兴趣，我倒是很乐意陪你试试手。自从掌控这具身体以来，我倒是还没动过全力呢。韵儿，阻止萧炎融合一火。可是，韵儿，你在干什么？萧炎手中的东西太过可怕，若是让他释放出来，这山峰都得被他全部轰掉。让那小子在云岚宗如此撒野，你如何对得住这宗主之位？即使没有我动手，萧炎也绝不可能顺利将异火融合。我只负责拖住你而已，至于他能不能成功，不关我的事。嗯并不想伤你，有事我们可以坐下来谈，能不能不要把事情弄得这么僵？云宁刚刚已经亲口承认了对我父亲的所作所为，而云山也是无动于衷，我能怎么办？
兰宗弟子是无辜的，你何苦牵扯于他们？玉宁闯入我萧家时，又何曾想过，因为他的缘故，我萧家几百口差点全部被杀？难道他们不是无辜的吗？你现在情绪太激动了，还是等你冷静下来，我们再谈吧。不过你手中那东西实在太恐怖了，我不能再让你继续凝聚下去了。不是云林，我不会伤害无辜的人。抱歉。这家伙果然还是弄出来了。这一次云南宗要损失惨重了。啊！云儿，还不快动手！这家伙竟然还留有这手。魔兽山脉相识一场，哟，萧炎，住手吧！是萧炎施展出来的。每次见面，这个年轻人都会让我们大吃一惊。萧炎如今所展现出的隐藏潜力，已经不比云岚宗这个庞然大物差多少了。也就是说，即使为了萧炎得罪云岚宗，也并非是完全不划算的。还是海波东眼光毒辣呀！今天真的闹大了。萧炎就算没被佛怒火炼的余波震死，云山也绝不可能放他离开。更何况还有一个云韵，小家伙，这次可真是莽撞了、啊。嗯，看来萧炎这个小家伙，对云岚宗的弟子们留手呢。
么硝烟？这么多年来，你还是第一个将我云兰宗破坏成这般模样的人，我真是低估了你啊！啊，去请古河长老出手救治一下，看能否保住他的性命。是。萧炎毁我宗门，杀我长老。宗门耻辱，必须以血洗刷。既然你敢强行击杀云灵，那么自然也就该有留下的打算。今天，就算美杜莎护着你，老夫也要将你永远留在云兰宗。感知不错，不过仅此而已。留下吧。杀你的对手在这里小家伙，你已经做得很不错了，能将云兰宗逼成这番模样，也是大大出乎我的意料嘛。接下来便交给为师吧。
小岩的实力似乎忽然暴涨了几个阶别，从他体内所散发出的气势，竟然比我还强。没想到这小子竟然还藏着这一手。不过既然你能够应付，那我自然也是懒得动手。毕竟以我现在的灵魂力量，也支持不了多久了。山宗主不过如此。今日我要离去，你云兰宗还没那实力将我拦下。倒还真的是小看了你，没料到你体内居然还隐藏着这般恐怖的力量，难怪一直都有恃无恐。不过，我想这股力量应该并不是真正属于你的吧？不管这股力量属于谁，可至少他能听我指挥。哼，凭借外物强行提升实力，莫图而已。我就不信你能长久保持这股力量。你大可试试。这么多年来，我云山想要留下的人，还没有一个能够走得掉的。山想要留下的人，还没有一个能够走得掉的。你欺我弟子，今日我倒要看看，就算我实力不足全盛时期始之二三，你又能奈我何？啊他用的是另外的名字，所以先前见面，方才感到极为惊讶。他的确是很喜欢用假身份骗人
。嫣然，你，你不会是喜欢上萧炎了吧？老师，这怎么可能？我最讨厌的就是他了。级别才能进入的。虽然你是这儿唯一一个能够与生死门产生共鸣的人，可此时进入，太过危险。那里是云岚宗历代宗主的安眠之所，嫣然身为云岚宗之人，想必会受到他们护佑的。老师，答应我吧，我现在的状态并不适合继续安静修炼了。生死门。本是云岚宗宗主接班人成为宗主前的最后一道考验。不过你既然执意要进去，那时候我便与你师祖商量一下吧。早点接触生死门，对你的好处也确实不小。加玛帝国恐怕是要重新洗牌了。此时的萧炎，恐怕也有斗宗的实力了吧？要知道，当年云山还是斗皇时，便是凭借这一招，击杀了出云帝国两名同等级的强者呀。不知你们是否发现，萧炎实力大涨后，所使用的异火，仅仅是那种森白色的。并非是之前常用的青色火焰，嗯，而且萧炎操控的白色火焰的手法，也比先前不知高明了多少。这家伙真是让人琢磨不透。云山今日要留下萧炎是有些难度的，而且在那边，还有个不逊于萧炎的美杜莎女王虎视眈眈。若他真与萧炎联手，就算是现在的云山，也唯有暂避锋芒。哎，希望别搞出什么伤亡吧，不然的话，那对加玛帝国可是大损失啊。嗯、云岚宗宗主也不过如此。此时的你，的确很强，但我就不信。你能一直将这股力量维持下去？透支的力量总会付出代价的。上了。嗯。呀
了虚空。斗宗强者果然是已经触及到了那个层次。心吧，虽然我如今实力大减，但光凭云山就想要对我造成威胁，还是有些异想天开。日后能够成为斗宗的强者，顺利逃脱，然后背负着对云岚宗的仇恨，逐渐成长，最后再来颠覆我云岚宗。
云山很强，而且云南宗的法阵也很是麻烦。现在的我们，并不能正面击败他。毕竟您才刚刚恢复，出来的时间也不能支撑太久。嗯，今日的确不便与他应聘。虽然那美杜莎女王看似在助你，可若是要他与你联手，他定然不肯。一个斗宗强者的临死反扑，非同小可。先撤吧，日后为师一定帮你讨回公道。此次离开，或许就得好长时间才会回到加马帝国了。云南族，下次再回到加马帝国，父亲的失踪，家族被迫迁移的耻辱，便由弟子自己解决吧。<笑>有这般豪气，那自然是好。真认为我云兰宗屹立加马帝国这么多年，是靠的虚名不成？想走，哪有这般容易？先前便说过，我若是要离开，你云兰宗无人能阻拦于我。杀我！今日过后，你便是我云兰宗的人了。以后这偌大的宗门，也只能依托给你了。岂敢岂敢！宗主已是斗宗强者，日后成就不可估量。云兰宗在宗主的带领下，想必会越发昌盛。嗯、萧炎那小子，与韵儿关系暧昧。如今知晓我许下的这桩婚事，恐怕今日便会杀上云兰宗。我不会让任何人破坏我和云云的婚礼。宗主，今日婚礼之后。
还请解开韵儿体内的封印。我想带他出去走走，到时候他若是想通了，便能理解宗主对他的苦心了。这是自然，毕竟韵儿是我一手养大的，我也希望他能幸福。是想借这位丹王之手消耗萧炎，等他们两败俱伤时，我们便能坐收渔翁之利。这倒是无所谓，不过你可别把古河给弄死了。看这家伙的灵魂力量，定然又是一个优秀的灵魂体。<笑>古河身为六品炼药师，对我云兰宗的好处极大。怎么，你还不乐意？云山，我魂殿能让你从当年濒死的地步达到如今的斗宗实力，那便能再次让你一无所有。记住，你现在的一切都是魂殿赐予的。魂殿对我有大恩，我自是不会忘记。既然魂殿对古河有兴趣，那等事成之后，任务护法收走他的灵魂便是。云山宗主果然识时务，那本护法就等着看着一出好戏吧。你可千万别让我失望啊！真是大手笔啊！没想到那么快啊！请。请。啊，请，请。请。新娘到多谢诸位不辞万里来我云兰宗，见证爱徒与丹王古河的婚礼。今日，本宗主在此宣布，将爱徒云韵嫁与丹王古河。
急，今日办的是喜事还是丧事，可还没定呢。萧炎，哼，你不过是一只丧家犬，还敢在此大放厥词？山，毁我萧家的血仇，就算赔上整个云岚宗，也难以洗刷。嗯，嘉行天，怎么，你也站在这个不知天高地厚的小子那边了？哼，你云岚宗的野心已经昭然若揭，还把我们当傻子吗？好，好。好得很。既然你们有这般胆量闯我云岚宗，那今日便都留下吧。玉儿，你为何总是这么在意萧炎？萧炎，今日是我大喜之日，已经率人上云岚宗捣乱，未免太过嚣张。云岚宗毁我萧家，便不嚣张了。云岚宗强行剿灭米特尔家族，便不嚣张了。既然你云岚宗敢嚣张，那我萧炎有何不敢？我与云岚宗不死不休的生死之仇，今日前来，便要彻底了结恩怨。你以为云山是真想把云韵嫁给你？哼！他不过是为了拉拢你这位丹王，以及你身后的势力罢了。那又如何？我真心爱慕云儿，也愿意为了他加盟云岚宗。云山的云山，为了拉拢强者，你竟对自己的弟子都用这般卑劣手段，当真是一位雌狮啊！当年让你侥幸逃脱，这次我定会抓住你，把你的舌头连根拔了。宗主，今日之事与我有莫大关系，此人，请交给我。这广场上有不少与古河交情颇深的强者，若他有插手，其他人只怕不会袖手旁观。嗯，是有些棘手。放心，这是我萧家和云岚宗的恩怨。所有妨碍我的人，都是我萧炎的敌人。即便是你古河，也不例外。哼，动手吧！我倒要看看你这个加马帝国最杰出的后起之秀，能强到哪儿去。十招之内，你若不败，我立马撤兵。不过。你若是撑不过十招，那今日我与云岚宗之事，你休得再插手。好，我古河便应你之战，接你十招。我要在他面前将你击败。
国的战力，至少能媲美四五星斗皇。萧炎，已经八招了。八招已过，看来萧炎是赢不了了。哎，果然呢、啊，也不过是个狂妄的毛头小子。嗯、解决你，两招足够了。哇、哦，这萧炎经也是斗皇，没想到能看到两个斗皇大战。虚张声势罢了。虽然战力堪比斗皇，可实际根本没有突破。想在十招内打败古河，无疑是痴人说梦。若如今还只能借他人之力的话，萧炎，你的下场一定比三年前更惨。最后两招。性子定不会当众出尔反尔，也算是少了一个心头大患。等会儿大战开启，一定要拦住云岚宗的长老们，不能让他们形成合击阵势。至于云山，就照萧炎说的，交给他吧。你赢了。云月，或许你的选择没有错，我的确不如他。云山宗主，古河认输，必然要履行诺言，不再插手你们双方之事。至于这场婚礼，也请宗主撤销吧。告辞。张王离开了，那我们也先走吧，先走吧，走吧，走吧。萧炎，我不得不承认，比之三年前你长进不少，所以这一次。我绝不会让你活着下云岚山。嗯，不愧是斗宗强者。云岚宗众人听令，今日的入侵者，杀无赦，一个不留。是。是云山，你大可不必说什么杀无赦，你害我父亲失踪。毁我萧家之仇，本就不死不休。混账东西，你该庆幸你爹没在我手中，不然定要好好折辱他一番，才能消我心头之恨。老师，你云山，我父亲到底在哪里？哼哼哼哼
在一个你永远救不了他的地方。他在魂殿手里，是吧？你竟知晓魂殿？想必是你体内那个灵魂体告诉你的吧？他竟知道老师的存在，果然与魂帝有勾结。所有弟子结阵。是。你你。就让本宗主来试试，你这三年长进了多少？天火三玄变，琉璃变。烟火三玄变，琉璃变，提升实力的秘法吗？哼、嗯，就让本宗来试试，你这三年长进了多少？管你有多少手段，本宗都会让你后悔再次回来极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那这样吧，双翼叠加。就用，招式相同又如何？照样让你不好受综艺来，你是第一个在我身上留下全印的人。
，那你今日恐怕要失望了。<笑>那是谁？加马帝国何时出了这么伟强的？萧炎最强的底牌，终于亮出来了。嗯。萧炎，你真的要赶尽杀绝吗？当年我就察觉到，这家伙的力量很古怪。若是当年，本尊只需一句话，你这云岚宗便得在斗气大陆除名。本尊，面前这个老家伙竟然是名斗尊。哼，不管你当年有多强悍，自会有人来对付你。哼，区区一具灵魂体也敢如此嚣张？你既现了身，那今日就陪萧炎留下吧。凭你吗？凭我或许不行，不过有人等你许久了。嗯？啊啊、这,这是什么？宋妹何时隐藏了这个诡异的东西啊？这股气息是之前那家伙。藏匿在宗门内，和老师究竟是什么关系？雾护法，此人便交给你了。寒风的畜生对我出手，这债，我们今日也好好算算。哦，你拥有肉体，但护法或许还是你身份。可你如今这模样，<笑>对付灵魂体，我魂殿有的是手段。云岚宗果然藏有魂殿强者，这家伙很强。即便是我出手，也很难击杀他。小野，我不能分身帮你了，一切小心。嗯，老师全心对付那家伙。
云山由我来对付。雾护法，那药尘便交给你了。嗯，您可别把这小子给弄死了。他们萧家还有我们魂殿需要的东西。哼、嗯，放心，我会留他一口气。难道魂殿的目标是那块驼蛇古地狱？他们抓父亲。也是因为这个，<笑>把你钱拿回去，想必定能让店主大喜。<笑>想戏耍你一番，可惜情况不允许了，那就一招解决了你吧。是小看了你，先前那道斗技，阶别不低吧？所需要的斗气也极为庞大。现在的你还能再施展几次？事不多，但足够让你知道什么叫做重伤。是吗？你那道斗技威力确实不可小觑。不过凭这就想击败本宗？
恐怕是痴人说梦。斗宗的实力果然不凡，以我如今的实力，施展开山印并不纯属。想要一举将他击败，难度太大。老师虽然隐隐占据上风，但他终究是灵魂体，无法与斗宗强者持久抗衡。只要拖到海老他们腾出手来，拼了！受死吧！这招，休想萧炎怎么样了？原以为我已经高看他了，谁料这家伙还藏了实力，岂能与斗宗强者相战？要超越他，只怕是不可能了。那家伙在火浪里，恐怕自己都逃不掉。
，没了身体还能这么顽强，不愧是文明大陆的要尊者呀！凭你想夺老夫的灵魂，没那么容易，是吗？你还真当本护法好对付？今日定要将你擒拿回魂殿，殿主对你的灵魂可是极感兴趣的。魂殿那些对付灵魂的办法，确实对我十分不利。那是宗主和萧炎，那萧炎不过斗王巅峰实力，只怕已经断气了吧。是要养好久才能康复了。快，把那家伙的尸体收走，动走强者的骨骸。好。药尘，你速度太慢了，找死！谁找死，还说不定。
神的灵魂。魂殿果然心狠手辣，行事不择手段，竟然强行吞噬斗宗的灵魂。今日之事，只怕不能善了了。不能让他顺利吞噬。得。
，定会累得老师飞上来护我。那家伙吞噬了太多强者的灵魂，现在实力达到巅峰了。就算今日我们所有人联手，恐怕……不管怎样，我都不会让老师落入魂殿手中。嗯，尽力而为，能教的我都教给了你，其余的……便只能靠你自己了，老师，你。的实力大涨，可想要杀我也不容易。老师，放开我！放开我！你老师的用心你还不明白吗？难道你想辜负他不成？老师，本护法说过，今日你和他谁都跑不掉。想动他，你得先收了我才行。哼，可惜，想要老夫的灵魂，不付出代价，恐怕还真没可能。代价？本护法已经付出了，现在到你献上灵魂的时候了。小爷，别轻举妄动。趁到鱼死网破的时候，拼死我也要再用一次佛怒火炼，绝不能让他毁了老师。大不了拼了这条命。在萧炎身边，他竟已突破那一线之壑了。还好他及时出手。美杜莎女王，我听过这个名字，不过。
奉劝阁下，不要管我魂殿之事，否则大祸临头时可是晚了。他的米是我的，在我收取之前，谁都不能动。找死！不用担心，有美杜莎在。老师。一件事，想要我出手保护你那位老师？你若能做到，我这条命交给你也无妨。难，这人实力太强，我也不是他的对手。将你抹杀，丧家之犬。若是要护你，便无法翻身去护你老师。那，那你与老师联手呢？你老师已受伤了。和我联手也难与此人抗衡。若是被此人抓住破绽，再次出手其命，那便无人能抵挡他了。你不用管我，快去帮老师，他快支撑不住了。行吗？就照你说的。多谢了，这份情。小言谨记，本王和你可没什么情，不过是为了复魂丹罢了。滚远点，别让我们分心。
怕没那么简单。嗯，这片黑暗中酝酿着一股极为可怕的能量。那灵魂波涛，不是，雪山灵魂爆炸的能量都在他的控制下，老师和彩礼他们，上面怎么了？好可怕的灵魂威压！寄托在你身上，不要让他失望。而且，你也不是孤家寡人了。萧家想要在加玛帝国振兴，还得依靠你。
他的两位至亲，或直接或间接的毁于云南宗。这仇恨，根本就没有调和的可能了。还想怎样？<笑>我想怎样？云兰宗如我父亲在前，毁我萧家在后。如今更是害我老师被魂殿抓走，你还问我想怎样？老师这些年所做之事，的确对你伤害很大。可云兰宗也已成了这般样子，难道就不能收手了吗？只要云兰宗还存在于加玛帝国，我就不会收手。血债，只有用血才能洗刷。如今云兰宗被毁大半，老师身死，长老弟子十不存一，难道还不够偿还血债吗？不够。都是云南宗的宗主，你若执意要毁灭这个宗门，那就先将我击败了。云玉，以你现在的实力，真应该很容易。萧炎，你伤势太重，要出手的话，让我们来吧。萧炎，对这三年发生的事，我也很遗憾。我是云兰宗弟子，你若要毁掉云兰宗，便先击败我。以我的恩怨，三年前就结束了。云山勾践魂天助我萧家出手，毁我父亲，害我老师被杀。这些血仇。南宗的防御已尽数拔除，只要一声令下，别急，看萧炎的意思吧。把云南宗的所有人。下的血仇，谁来还？如果真要毁掉云兰宗，那就从我的尸体上跨过去吧。你死了，求你让我萧家人复活。你死了，求你让我父亲和老师都回来。我并非是拿我的命求你饶过云兰宗，我知道，如今的我并没有这种资格。但身为云兰宗的宗主，若云兰宗真的被杀得鸡犬不留，那我也无颜活于世事，事后只能自刎以谢众位祖师。萧炎，云兰宗首恶云山已除，他与魂殿的勾结，恐怕其他门人并不知晓
一个月之内解散云兰宗，否则鸡犬不留。